ஸோ இந்த வீடியோவில் வந்து சிஆர்எல்எஃப் இன்ஜெக்ஷனை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் அது மட்டும் இல்லாமல் இதோடைய எக்ஸாம்பிள்ஸ் அண்டு இதோடைய டெஸ்ட் கேசஸ் எப்படி நீங்கள் வந்து இந்த சிஆர்எல்எஃப் இன்ஜெக்ஷனை வந்து டெஸ்ட் பண்ணலாம் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் அப்ளிகேஷனில் அண்ட் இதோடைய மெயின் எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் என்னென்ன வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இதை வந்து எந்த லெவலுக்கு நாம் வந்து இம்பேக்ட்ஃபுல்லாக காட்டலாம் அண்ட் இதோடைய ரிஸ்க் வந்து என்ன அப்புறமா இதை வந்து எப்படி நாம் வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம் அதாவது மிட்டிகேஷனை வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ சிஆர்எல்எஃப் சிஆர்எல்எஃப் பற்றி ஏற்கனவே நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஸோ சிஆர் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னா கரேஜ் ரிட்டர்ன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ சிஆர்க்கு ஃபுல் ஃபார்ம் அது அண்ட் எல்எஃப் ஆனால் லைன் ஃபீட் ஸோ இதோடைய ஷார்ட் ஃபார்ம் தான் சிஆர்எல்எஃப் ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராமராக இருந்திருந்தால் நீங்கள் வந்து எதர் சி ஆர் ஜாவால வந்து கோட் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ அப்போ வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்ட்ரிங்ஸை வந்து டிக்ளேர் பண்ணியிருப்பீங்க ஸோ ஸ்ட்ரிங் வந்து நீங்கள் வந்து ஏதோ ஒரு ஸ்ட்ரிங் வந்து இனிஷியலைஸ் பண்ணுறீங்க இதை வந்து மெமரியில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இதோடைய என் ஆஃப் கேரக்டர் வந்து நல் கேரக்டராக இருக்கும் ஸோ இது வந்து பேசிக்கலாக ஒரு ஸ்ட்ரிங் ஸோ ஸ்ட்ரிங்கோடைய என்டிங் கேரக்டர் வந்து நல் கேரக்டர் ஸோ அதே மாதிரி ஒரு ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா எதர் ரீட் ஆர் ரைட் ஆப்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் பண்ணும்போது ஒரு ஃபைலோடைய என்டிங் எப்படி நீங்கள் வந்து கண்டுபிடிப்பீங்கன்னா அதோடைய இஓஎஃப் கேரக்டர் அதாவது என் ஆஃப் ஃபைல் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சீல வந்து இதுக்கு ஒரு மெத்தட் இருக்குது கெட் சி ஆர் சம்திங் சரியாக ஞாபகம் இல்லை இந்த மெத்தட் வந்து ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபைலோடைய எண்டுக்கு வந்து ரீச் ஆகிட்டோமா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு அந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இது வந்து ஃபைல்ஸுக்கு இதை நான் எதுக்கு சொல்கிறேன்னா சேம் லாஜிக் தான் சர்வஸ்க்கு கூட அப்ளை ஆகுது அதாவது வெப் சர்வஸ் பேசிக்கலா ஹெச்டிபி எஸ்டிடிபி எஸ்ல ஒர்க் ஆகிற சர்வஸ் பொதுவாக ரெண்டு என்டிட்டிஸ் இருக்கு ஒன்று வந்து ரிக்வஸ்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஸோ பேசிக்கலா இந்த ரிக்வஸ்ட் போர்ஷனில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் லைனில் வந்து கண்டிப்பாக ஒரு ரிக்வஸ்ட் மெத்தட் இருக்கும் அண்ட் எந்த ஸ்பெசிஃபிக் டைரக்டரியை வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுறோம் அண்ட் அதோடைய ரிக்வஸ்ட் ப்ரோட்டோகால் வந்து இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து ஹோஸ்ட் இருக்கும் அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டொமைனாக இருக்கலாம் அண்ட் அதே மாதிரி ஒரு பேசிக்கலாக கீ அண்ட் வேல்யூ பேர்ஸில் வந்து ரிக்வஸ்ட் ஹெடர்ஸ் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து ஒரு வெப் ப்ரௌசர் கிளைண்ட் வந்து ப்ரௌசர் வந்து சர்வருக்கு இஷ்யூ பண்ணும்போது சர்வரை வந்து இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ரிக்வஸ்ட் ஹெடர்ஸை வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும் இதை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் இல்லையா ஓகே ரிக்வஸ்ட் ஹெடர் உடைய ஃபஸ்ட்டு லைன் வந்து பார்த்தாச்சு நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து ப்ராசஸ் பண்ணலாம் அதே மாதிரி தேர்ட் லைனுக்கு வந்து பார்க்கலாம் ஃபோர்த் லைன் வந்து பார்க்கலாம் ஸோ இது வந்து சர்வர் வந்து எப்படி இன்டர்பிரேட் பண்ணுது ஸோ அது தான் சிஆர்எல்எஃப் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதாவது பேக் ஸ்லாஷ் ஆர் பேக் ஸ்லாஷ் என் ஸோ இது வந்து நான் பிரிண்டபிள் கேரக்டர் இந்த ஆஸ்கி டேபிளை வந்து பார்த்தோம்னா இங்கே நான் ஆஸ்கி டேபிள் ஸோ இங்கே ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தோம்னா சிஆர் கேரக்டர் இங்கே இருக்க இது வந்து நான் பிரிண்டபிள் கேரக்டர் ஸோ சிஆர் தேர்ட்டீன் இதோடைய நம்பர் டெசிமல் வேல்யூ வந்து தேர்ட்டீன் அண்ட் லைன் ஃபீடோடைய நம்பர் வந்து பார்த்தோம்னா டென் ஸோ பேசிக்கலாக இந்த கேரக்டர்ஸ் வந்து ஆஸ்கியில் வந்து மேப் இருக்குது எப்படி ஏக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி லைன் ஃபீடுக்கு வந்து டென் அண்டு சிஆருக்கு வந்து தேர்ட்டீன் அது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் வந்து ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் ஃபைலுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து ரைட் பண்ணும்போது அதாவது ஒரு டெக்ஸ்ட் டாக்குமெண்ட் வந்து இருக்குது இங்கே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து நோட் பேடில் வந்து டைப் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதாவது நோட் பேட் ப்ளஸ் ப்ளஸில் நான் ஒவ்வொரு டைம் இந்த என்ட்ரி கேரக்டர் தட்டும் போது அந்த டூ கேரக்டர்ஸ் வந்து பை டிஃபால்ட்டாக இருக்குது இந்த டூ கேரக்டர்ஸ் ஐஃபன் ஆர் ஐஃபன் என் வந்து இருக்குது இப்போ வந்து ஒரு எக்ஸாடிஸ்மல் வீவர் அதாவது லினக்ஸில் சில டூல்ஸ் இருக்குது அதாவது ஜிஹெக்ஸ் இருக்குது ஆர் ஹெக்ஸ் எடிட்டர் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வச்சு ஓப்பன் பண்ணி பார்த்தோம்னா ஒவ்வொரு லைனில் நீங்கள் வந்து என்டர் தட்டும் போது அந்த ஹெக்ஸ் வீவரில் நீங்கள் போயிட்டு இந்த பேக் ஸ்லாஷ் ஆர் பேக் ஸ்லாஷ் என் கேரக்டர் வந்து பார்க்க முடியும் அதாவது அதோடைய எக்ஸாடிஸ்மல் நோட்டேஷன் ஜீரோ டி ஜீரோ ஏ இத்தை வந்து பார்ப்பீங்க ஸோ இதை நான் வந்து நான் மேலியன் நோட்டீஸ் பண்ணி வைக்கிறேன் ஸோ பேக்ஸ்லெஷ் ஆர் பேக்
ஸோ அவர் வந்து ஃபஸ்ட்லே வந்து வந்து பார்க்குது ஓகே கெட் மெத்தட் இருக்குது அண்டு ஓகே ரூட் டேரக்டரி வந்து ஆக்சஸ் பண்ணணும் ப்ரோட்டோக்கால் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் ஸோ இதோடைய ஃபஸ்ட்டு ரிக்வஸ்ட்லேயே வந்து வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இது வந்து சர்வருக்கு எப்படி தெரியும்னா இந்த கேரக்டர் வச்சு ஓகே ஃபஸ்ட்லே வந்து வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போ வந்து நெக்ஸ்ட் லைனுக்கு வந்து போகலாம் அதாவது செகண்ட் லைன் ஸோ இங்கே வந்து ஹோஸ்ட் இருக்குது எக்ஸாம்பிள் டாட் காம் இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து கண்டிப்பாக ஐஃபன் ஆர் ஐஃபன் என் கேரக்டர் வந்து இருக்கும் ஐஃபன் ஆர் ஐஃபன் என் ஸோ சர்வருக்கு வந்து தெரிய வரும் ஓகே செகண்ட் ஹெடரும் கம்ப்ளீட் ஆச்சு ஸோ இப்போ வந்து தேர்ட் ஹெடருக்கு வந்து போகலாம் ஸோ இப்படி தான் சர்வர் வந்து லைன் பை லைனாக ப்ராசஸ் பண்ணுது ஸோ இதோடைய டெமோ வந்து இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து காட்டுறேன் இங்கே டெமோ டாட் டெஸ்ட் ஃபயர் வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ வந்து பர்ப்புக்கு வந்து ப்ராக்ஸி பண்ணலாம் ஸோ ப்ராக்ஸி ஹிஸ்ட்ரி டிபி ஹிஸ்ட்ரி பார்த்தோம்னா டெமோ டாட் டெஸ்ட் ஃபயர் ஆக்சஸ் ஆகிருக்கு ஸோ ரிப்பீட்டருக்கு சென்ட் பண்ணியிருக்கேன் கண்ட்ரோலர் ஸோ இப்போ நான் மறுபடியும் இதை வந்து சென்ட் பண்ணுறேன் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்பெஷல் கேரக்டரும் இல்லை அதாவது ஐஃபன் ஆர் ஐஃபன் என் நான் சொல்லிடுறீங்களா பேக் ஸ்லெஷ் ஆர் பேக் ஸ்லெஷ் என் ஸோ இப்போ வந்து பிரிண்ட் பண்ணோன்னா நீங்கள் வந்து நான் பிரிண்டபிள் கேரக்டர்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பர்ப் வந்து ரீசெண்டாக ஒரு ஃபீச்சர் வந்து விடுச்சு இது வந்து ரீசெண்ட் இல்லை ரொம்ப நாள் ஆச்சு ஆனால் இது ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு ஃபீச்சர் இது ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு ரிக்வஸ்டடர் தாண்டி பேக் ஸ்லெஷ் ஆர் பேக் ஸ்லெஷ் என்ன இருக்குது ஸோ அதை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணி தான் சர்வஸ் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுக்குது முக்கியமாக நீங்கள் வந்து இங்கே நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு விஷயம் வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடி வந்து ஆரம்பிக்கிறது இல்லையா இங்கே இது வந்து ரிக்வஸ்ட் பாடி ரிக்வஸ்ட் பாடியை வந்து சர்வர் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணுறதுக்கு கான்சிக்யூட்டிவாக டூ டைம்ஸ் ஆஃப் சிஆர்எல்எஃப் கேரக்டர்ஸை வந்து நோட்டீஸ் பண்ணணும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா இங்கே ஒரு சிஆர்எல்எஃப் இருக்குது இங்கே ஒரு சிஆர்எல்எஃப் இருக்குது ஸோ ஒன்ஸ் சர்வரை வந்து ரெண்டு சிஆர்எல்எஃபை வந்து என்கவுண்டர் பண்ணிட்ட உடனே ஓகே நான் வந்து எல்லா ரிக்வஸ்டர்ஸையும் ப்ராசஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ நான் வந்து பாடியை வந்து ப்ராசஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ பாடி வந்து ப்ராசஸ் ஆகிட்டு அந்த வெப்சைவர் வந்து நம்மளுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இது தான் சிஆர்எல்எஃப் ஸோ இது வந்து எப்படி ஒரு அட்டாக் சினாரியாவாக அட்டாக்கர் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணுறான் எத்தை வச்சு இவன் வந்து எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணலாம் என்னென்ன வந்து பண்ணலாம் ஸோ அதை வந்து இப்போ வந்து பார்ப்போம் ஸோ பேசிக்கலாக நீங்கள் வந்து டைரெக்டாக இங்கே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது அதாவது அதாவது ஐஃபன் ஆர் ஐஃபன் என் நீங்கள் இங்கே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணக்கூடாது ஏன்னா இது வந்து ஒரு ஹெடர் இது வந்து அப்ளிகேஷனை வந்து ப்ராசஸ் பண்ணல சர்வர் தான் பை டிஃபால்ட் நீங்கள் என்ன தான் இங்கே இன்ஜெக்ட் பண்ணாலும் பை டிஃபால்ட்டாக இங்கே வந்து ஒரு லைன் ஃபீட் வந்து போகும் சர்வர் வந்து அதை ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் ஆனால் இந்த வல்னரபிலிட்டி வந்து அப்ளிகேஷன் கோடில் இருக்கணும் அப்ளிகேஷன் கோடானா இங்கே வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பேராமீட்டர் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூசர் நேம் பேராமீட்டர் இருக்குது அண்ட் பாஸ்வேர்ட் பேராமீட்டர் இருக்குது ஸோ இந்த யூசர் நேம் பேராமீட்டரில் நான் வந்து ஒரு இன்புட் கொடுக்குறேன் சைபர் அண்ட் இந்த பாஸ்வேர்டுக்கு நான் வந்து ஒரு பேராமீட்டர் கொடுக்குறேன் பிளாக் ஹோல் ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இந்த ரிக்வஸ்ட்டை கொடுத்த உடனே இந்த சர்வர் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் ஒரு செட் குக்கி வைக்கிதுன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் என்னால் இங்கே எடிட் பண்ண முடியாது ஸோ நான் வந்து இங்கே மேனுவலாக காட்டுறேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோடைய சாம்பிள் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து இப்படி இருக்குன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஹெச்டிபி டூ ஹண்ட்ரட் வருது ரெஸ்பான்ஸில் செட் குக்கி வருது குக்கியில் வந்து ஒரு குக்கி வந்து சேவ் பண்ணுது யூசர் நேம் யூசர் நேம் இஸ் ஈக்வல் டு சைபர் அண்ட் இன்னொரு குக்கி வந்து செட் பண்ணலாம் மேபி சம் செஷன் குக்கீஸ் ஸோ அது வந்து நம்மளுக்கு தேவையில்லை கண்டென்ட் டைப் இருக்கும் அண்ட் இது வந்து டெக்ஸ்ட் பார் ஹெஸ்டிஎம்எல் இருக்கும் அண்ட் தென் நீங்கள் வந்து பாடி இருக்கும் ஹெஸ்டிஎம்எல் பாடி வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படியே இந்த டாக்குமெண்ட் வந்து இருக்கும் ஸோ சாம்பிள் ரெஸ்பான்ஸ் இது ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ண போகிறேன் சிஆர்எல்எஃப் கேரக்டர்ஸ் மாடலஸ் ஜீரோ டி மாடலஸ் ஜீரோ ஏ ஸோ பேசிக்கலாக ஹெக்ஸ் கேரக்டர்ஸ் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு யூஆர்எல்ல இன்ஜெக்ட் பண்ணும்போது நீங்கள் வந்து மாடலஸ் வந்து யூஸ் பண்ணணும் ஜீரோ டி ஜீரோ ஏ வந்து ஆஸ்கியோடைய டெசிமல் ஈக்குவலண்ட் பொசிஷன் ஃபார் சிஆர்எல்எஃப் கேரக்டர்ஸ் ஸோ அத்தை நான் வந்து சென்ட் பண்ண உடனே சர்வரை வந்து எப்படி பிஹேவ் பண்ணோம்னா இந்த சைபர் எடுத்துக்கிட்டு அ
அதாவது நம்மளுடைய இன்புட் வந்து எங்கே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுதோ இமிடியட்டாக அது வந்து நம்மளுடைய ஹெடரில் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இத்தை வந்து எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியும் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்ஸ் நம்மளுடைய இன்புட் வந்து கொடுத்த உடனே யூசர் நேம் குக்கியில் வந்து அது வந்து இன்செர்ட் ஆகுது அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம மாடலஸ் ஜீரோ டி ஜீரோ ஏ கொடுத்துட்ட உடனே அதுக்கு நெக்ஸ்ட் வந்து ஹெடரில் வந்து இங்கே வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகுது ஸோ இத்தை வந்து நம்ம வந்து எக்ஸ்பெக்ட் எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து இது சிம்பிளாக லொக்கேஷன் ஹெடர் வந்து இங்கே வந்து கொடுப்பேன் லொக்கேஷன் ஸோ இங்கே வந்து என்னுடைய அட்டாக்கர் கண்ட்ரோல்டு டொமைன் வந்து இங்கே வந்து கொடுப்பேன் evil.com so once கோம் ஸோ ஒன்ஸ் அது வந்து வெப் சர்வருக்கு ப்ராசஸ் ஆன உடனே நம்மளுக்கு வந்து லொக்கேஷன் ஹெடரில் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் டொமைன் வந்து ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும் ஸோ இது வந்து பை டிஃபால்ட்டாக நம்மளுக்கு வந்து த்ரீ ஓ டூ ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஜென்ரேட் பண்ணுவோம் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம வந்து ஜஸ்ட் இந்த காப்பி யூஆர்எல் பண்ணிவிட்டு யாருக்காச்சும் இந்த லிங்க்கை வந்து இமெயில் கொடுத்தோம் நான் கிளிக் பண்ண உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக ஜென்வின் வெப்சைட்லேருந்து ஒரு இவில் டாட் காம் வெப்சைட்க்கு வந்து ரீடைரெக்ட் ஆகிடும் ஸோ இது தான் ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் ஸ்கினாரியோ இது இது வந்து ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் மெத்தட் இது எக்ஸ்பெக்டேஷன் மெத்தட்ஸ் நான் வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நாம் வந்து கஸ்டம் ஹெடர்ஸை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் வந்து லொக்கேஷன் ஹெடரை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கேன் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு புது குக்கியை வந்து நாமளே வந்து செட் பண்ணலாம் வித் யூசிங் செட் குக்கி ஸோ இங்கே வந்து நான் வந்து கஷ்டமாக ஒரு குக்கியை வந்து செட் பண்ணலாம் சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் செஷன் குக்கி அதாவது செஷன் ஹேஜ் ஹேக்கிங் பற்றி உங்களுக்கு வந்து தெரிஞ்சிருந்தா உங்களுடைய செஷன் வந்து இங்கே வந்து கொடுத்துடலாம் ஸோ இப்போ வந்து சென்ட் பண்ணோன்னா அப்ளிகேஷன் வந்து ரெஸ்பான்ஸில் அந்த செஷன் குக்கி வந்து இங்கே இருக்கும் ஸோ செட் குக்கி அந்த செஷன் குக்கி வந்து இங்கே வரும் அந்த செஷன் ஸ்ட்ரிங் ஸோ பேசிக்கலாக உங்களுடைய செஷன் நம்பரும் எதுவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த லிங்க்கை வந்து நீங்கள் வந்து இமெயிலையோ இல்லை எப்படியோ நீங்கள் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அவன் வந்து கிளிக் பண்ணானா ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் செஷன் வந்து அவன் ஆக்சஸ் பண்ணுவான் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்காக இது வந்து செஷன் ஹை ஜாக்கிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இதை வந்து டீட்டெயிலாக நெக்ஸ்ட்டு அடுத்தடுத்த வீடியோஸ்லாம் வந்து பார்ப்போம் ஸோ இப்படி வந்து செஷன் டேக் ஓவர் வந்து பண்ணலாம் ஐ மீன் செஷன் ஹை ஜாக்கிங் வந்து பண்ணலாம் இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஒல்னரபிலிட்டியை வச்சுக்கிட்டு அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம வந்து எக்ஸசைஸ் கூட பண்ணலாம் ஜஸ்ட் லைக் எப்படி நம்ம வந்து செட் குக்கி பண்ணோமோ பேசிக்கலாம் நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து இப்போ வந்து எக்ஸசைஸில் வந்து ப்ரொடெக்ஷன் இருக்குது ஸோ அதனால் நம்ம வந்து முக்கியமாக எக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ப்ரொடெக்ஷனை வந்து நம்ம வந்து டிசேபிள் பண்ணிடலாம் ஸோ இங்கே எப்படி செட் குக்கி கொடுத்தோம் அதே மாதிரி நம்ம எக்ஸ் எக்ஸசைஸ் ப்ரொடெக்ஷன் கொலன் ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்தோன்னா அந்த வெப் ப்ரௌசரை வந்து எந்த ஒரு ஸ்கிரிப்ட் டேக் வந்து நாம் வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருந்தா அது வந்து எக்ஸிக்யூட் பண்ணிடும் ஸோ இது வந்து ஒன் ஆயிருந்துச்சுன்னா நம்மளால் எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியாது ஸோ பேசிக்கலாக நம்மளால் எக்ஸசைஸையும் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்புறமா வேறு என்ன பண்ண முடியும் ஒரு கஸ்டம் புது ஹெடர்ஸை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலான்னு சொல்லியிருந்தேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சே நாம் என்ன ஒரு யூசர் நேம் கொடுக்குறோமோ அதாவது இங்கே யூசர் நேம் இஸ் ஈக்குவல் டு சைபர்னு கொடுத்துருந்தா இல்லைங்களா சைபர் ஸோ அதை வந்து சில அப்ளிகேஷன்ஸ் வந்து குக்கியில் ஸ்டோர் பண்ணோம் ஆர் மேபி ஒரு கஸ்டம் ஹெடரில் கூட ஸ்டோர் பண்ணலாம் யூசர் நேம் மட்டும் இல்லை ஏதோ ஒரு பேராமீட்டர் வேல்யூ வந்து இங்கே வந்து ஸ்டோர் பண்ணலாம் சைபர் ஸோ ஒன்ஸ் நான் வந்து இந்த ரிஃப்ளெக்ஷன் என் பாயிண்ட்டை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்ட உடனே நான் வந்து என்ன பண்ணுறேன்னா ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் சிஆர்எல்எஃப் வந்து இங்கே வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணுவேன் ஏன்னா நான் உங் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன் ரெண்டு கான்சிக்யூட்டிவ் சிஆர்எல்எஃப் வந்து உடனே ரிக்வஸ்ட்டு பாடி வந்து ஆரம்பிக்குதுன்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதனால் நாம் வந்து என்ன பண்ணுறோம் மாடல் ஜீரோ டி மாடலஸ் ஜீரோ ஏ ஸோ இப்போ வந்து டூ டைம்ஸ் கொடுக்குறோம் டூ டைம்ஸ் காப்பி பேஸ்ட் பண்ணிவிட்டு நாமளே ஸ்கிரிப்ட் டேக் வந்து கொடுக்குறோம் அவர் ஏதோ ஒரு ஹெஸ்டிஎம்எல்லாம் இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு கஸ்டம் இந்த ரெஸ்பான்ஸ் பாடியில் என்ன வேணுமோ நீங்கள் வந்து அதை வந்து இங்கே வந்து கொடுக்கலாம் ஸோ இங்கே வந்து சிம்பிளாக நான் வந்து சிம்பிளாக ஒரு அலர்ட்டை வந்து நான் வந்து பவர் பண்ணணும் ஸ்கிரிப்ட் ஸோ இத்தனை நான் வந்து அப்ளிகேஷனுக்கு சென்ட் பண்ண உடனே அந்த அப்ளிகேஷனை வந்து எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணோன்னா இந்த யூசர் நேம் வந்து சைபர் மட்டும் அதை வந்து குக்கியில் வந்து செட் பண்ணுது ஸோ நம்ம வந்து
ரெஸ்பான்ஸ் பாடியாக மாறிவிடும் அதாவது இதுக்கப்புறமா வர எல்லாமே ரெஸ்பான்ஸ் பாடியாகிடும் ப்ரௌசர் வந்து பார்ஸ் பண்ணி வெப்பேஜில் வந்து போடும் அண்ட் இந்த வல்லுநர்டிக்கு பேர் தான் ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா இந்த ஸ்பெசிஃபிக் ஹெடரை வந்து நாம் வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணி நம்மளுடைய கஸ்டம் ரெஸ்பான்ஸ் பாடியை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இல்லையா அதனால் இந்த ரெஸ்பான்ஸை வந்து ஸ்ப்ளிட் பண்ணுறோம் அதனால தான் இதை வந்து ஹெச்டிபி ரெஸ்பான்ஸ் ஸ்ப்ளிட்டிங் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு சிஆர்எல்எஃப் இன்ஜெக்ஷனை வந்து ஒரு எக்ஸசைஸ் அட்டாக்காக மாற்றலாம் ஸோ இது தான் இதோடைய இம்பேக்ட் நீங்கள் வந்து கஸ்டம் ஹெடர்ஸை வந்து இன்ஜெக்ட் பண்ணலாம் செஷன்ஸை வந்து ஹேஜாக் பண்ணலாம் அண்ட் எக்ஸசைஸை வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ வந்து சிஆர்எல்எஃப் இன்ஜெக்ஷனை வந்து எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும்னு தெரிஞ்சு போச்சு ஸோ இப்போ வந்து இதோடைய மிட்டிகேஷன் வந்து என்ன இதை வந்து எப்படி அவாய்ட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு சானிடைசேஷன் எப்போவுமே யூசர் இன்புட் வந்து சானிடைஸ் பண்ணும் இந்த மாடல் ஜீரோ டி ஜீரோ ஏ கேரக்டர்ஸ் வந்து இருக்கக்கூடாது ஸோ அத்தை நீங்கள் வந்து கோர் லெவலில் நீங்கள் வந்து ஹேண்டில் பண்ணணும் எப்போவுமே ஸ்பெஷல் கேரக்டர்ஸை வந்து என்கோட் பண்ணணும் முக்கியமாக சிஆர்எல்எஃப் கேரக்டர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து என்கோடட் ஃபார்மில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கணும் ஐ மீன் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அண்ட் முக்கியமாக ஹெடர்ஸ் ஒரு அப்ளிகேஷனை வந்து ஒரு சம்மந்தமே இல்லாத ஹெடர்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ரிக்வஸ்ட் ஹெடரில் இருந்து ரெஸ்பான்ஸ் ஹெடரில் வந்து யூஸ் பண்ணாமல் பார்த்துக்கணும் இ இங்கே வந்து எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தோம்னா நான் வந்து இங்கே வந்து சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கஸ்டம் யூசர் நேம் ஹெடர் வந்து இருக்குது ஸோ இங்கே வந்து டைரெக்டாக அந்த யூசர் நேம் வந்து இங்கே வந்து பிரிண்ட் பண்ணுறோம் ஸோ இதே மாதிரி நிறைய அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு கஸ்டம் ரெஸ்பான்ஸ் ஹெடர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க டிபெண்டிங் ஆன் வாட் ஒரு இன்புட் நாம் வந்து கொடுக்குறோமோ ஸோ இதை வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அவாய்ட் பண்ணுறது நல்லது சிஆர்எல்எஃப் மிட்டிகேட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ அவ்வளோதான் சிஆர்எல்எஃப் பற்றி பேசணும்னா ஸோ அதோடைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வல்லுநர்டிஸ் எல்லாம் நீங்கள் வந்து ஹேக்கர் ஒன் ரிப்போர்ட்ஸில் வந்து நீங்கள் போய் சர்ச் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஹேக்கர் ஒன் ரிப்போர்ட்ஸ் போயிட்டு சிஆர்எல்எஃப் இன்ஜெக்ஷன் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து படிக்கலாம் ஸோ இங்கே பார்த்தோம்னா சர்ச் பாக்ஸ் இருக்கும் நீங்கள் வந்து அந்த ஸ்பெசிஃபிக் வல்லுநர்டியை நீங்கள் வந்து சர்ச் பண்ணி செவரல் ரிப்போர்ட்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து கோத்ரூ பண்ணலாம் எப்படி எப்படி எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருப்பாங்க எப்படி மிட்டிகேஷனும் வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்லிட்டு ஓகே நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்ப்போம்